vandag nog een boodschap vanuit 1 Johannes. En pastoor Johan Klopper, en ek praat graag met jou oor hierdie vraag, hoe ver het jy geestelik gegroei? Hoe ver het jy geestelik gegroei? En ons gaan saam lees uit 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 12 uh, tot 14 van uit die 2020 vertaling. Johannes skryf soos volg, hy sê, Ek skryf aan jylle kinders, omdat jylle sondes vergewe is op grond van sy naam. Ek skryf aan jylle vaders, omdat jylle hom ken wat van die begin af was. Ek skryf aan jylle jongmense, omdat jylle die bose oorwin het. Ek skryf aan jylle kinders, omdat jylle die vader ken. Ek skryf aan jylle vaders, omdat jylle hom ken wat van die begin af was. Ek skryf aan jylle jongmense, omdat jylle sterk is en die woord van God in jylle bly en jylle die bose oorwin het. Net tot so ver, ek geloof die Heere Seen hier die woord, die gedagtes in jou hart, as ook in my hart. Nou, dit is duidelik uit die gedeelte dat Johannes bewus is daarvan, dat die mense vir wie hy skryf op verskillende stadiums van geestelike groei is. En dis die vraag aan jou en aan my, op wat er stadium van geestelike groei is ek en jy, want elkeen van ons, net soos die mense aan wie Johannes hier skryf, bevind ons selfs ons self op verskillende stadiums van geestelike groei. Nou, om hierdie stadiums te beskryf, gebruik Johannes nie range nie. Ons enig iemand wat in die weermacht was, weet hoe werk range, jy begin onder as een troepie, en dan word jy onder koperaal, en dan een koperaal, en dan een sersant, en dan een sersant majoor, en dan word jy tweede leitenant, dan een vol leitenant, dan een kaptein, dan een majoor, en so gaan ons op tot boe by die generaal. Maar hy gebruik nie range om hier die verskillende stadiums te beskryf nie, want hy is nie bezig met die weermacht nie, hy is nie bezig met die leer nie. Hy gebruik ook nie titels, soos wat ons in die korporatieve wereld sal kry nie, want hy is nie bezig met die organisatie nie. Hy gebruik gesinsterme, omdat hy bezig is met die huishouding van God. Die kerk is nie in die eerste plek een organisatie nie. Ja, ons het een organisatorische dimensie, maar voor ons enig iets anders is, is ons in die eerste plek een familie. Ons is die huishouding van God. En Paulus skryf dit aan Timotheus in 1 Timotheus hoofstuk 3 vers 15 skryf hy die volgende aan Timotheus. Hy sê, maar as ek vertraag word, moet jy, Timotheus, weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die levende God. So, Jy moet verstaan dat ons deel geword het van een familie. En in hierdie familie het die allerhoogste God ons hemelse vader geword. Jezus het ons oudste broer geword. En ons is broers en sisters van mekaar. En dit is waarom ons jou van die kansel aanspreek, die mense in ons gemeentes aanspreek as broers, en sisters, dit is nie een archaise term nie, as ek my biologische broer na my toe roep of met hom praat, gaan ek nie vir hom sê meneer nie, ek gaan nie vir hom sê my vriend nie, alhoewel hy my vriend kan wees, nie, as ek hom roep, sal ek vir hom sê my broer, kom hier, my boetie, kom hier, so dit is die terme wat verval het nie, dit is nog steeds relevant vir vandag, en wanneer ons van die kansel af met jou praat 
en jou aanspreek als broers en zusters aanvaar ons, dat die mensen wat voor ons sit, dat dit die huishouding van God is, dat dit die gemeenschap van gelovigers is, met wie ons werk, en dat ons in Christus werkelijk broers en zusters van mekaar geword het. En so doen de zondag na zondag dier hierdie terme te gebruik, herinner on, ons jou daar aan, dat onze familie is, dat ons deel van die huisgesin, die huisgenote van God is, sy huishouding is, en dat ons in Christus werkelijk, in die ware sin van die woord, familie geword het, broers en zusters. So dis een ere term, wat ons vir mekaar gebruik. Ek sê jou nooit van die kansel af aanspreek, een gemeente as dames en heren nie. Ons is nie dames en heren nie, ons is broers en zusters in die kerk van die heren. Is baie belangrik. So, uh, uh, wanneer Johannes dus onderscheid is in verskillende stadiums van geestelike groei, dan is dit gesinsterme wat ter sprake is. En uit ons gedeelte uit impliseer Johannes dat daar vier verschillende stadiums van geestelijke groei is. Hij sê dit nie pertinent nie, maar het wordt toch geïmpliceerd uit die gedeelte wat ons gelees het. As jy dit in die Afrikaans lees, dan is al net drie. Die kinders, die jongmanne en die vaders. Als je dit echter in die Grieks lees, is daar sprake daarvan dat het vier verschillende stadiums kan wees. Kom ik verduidelik vir jou. Hy skryf twee keer aan die vaders en hij gebruikt al twee keer diezelfde Griekse woord, pateres. Ik skryf aan jullie vaders, pateres. En als hij weer een keer, die tweede keer skryf, as hy, ek skryf van jullie vaders, gebruik hy diezelfde woord, pateris. Kom hy by die jongmanne, twee keer spreek hy die jongmanne aan in ons gedeelte, en al twee keer gebruik hy diezelfde Griekse woord, neoniskos. Ek skryf van jullie neoniskos, die eerste keer, en dan die tweede keer, ek skryf van jullie neoniskos, jongmanne. In ons 2020 vertalen, het hulle dit vertaal met jong mense, dit is maar om politisch correct te wees, die Grieks beteken jong manne, maar uit die aard van die saak word die vrouwens hierby ingesluit, die jong meisies word hierby ingesluit, en as hy die woord vaders gebruik, word die moeders, die vrouwens, is ook hierby inbegrepe. Het is belangrijk dat jy uh, nie uitgesluit sal voel, as jy een vrou is nie. Um, en dan, maar dan als hij met die kinders praat, als hij vir die kinders, die kinders aanspreek, gebruik hy nie net een Griekse woord nie, hy gebruik twee verschillende Griekse woorden. Die eerste keer sê ik skryf aan jullie kinders, en dan gebruik hy die Griekse woordkie uh, paidea, uh, en en dan die tweede keer, as kies toch, die eerste keer, sê ek skryf van jullie kinders, en die Griekse woordkie wat hy daar gebruik is, technia, technia vir kinders, en dan die tweede keer skryf hy, ek skryf van jullie kinders, en dan gebruik hy die woordkie, paidea vir kinders. Paidea is die woordkie waar, waar vandaan pedagogie vandaan kom, die kinderkunde. Maar die woordkie technia, uh, lyk asof dit, meer te doen het met jou kleiner kinderkies, kan ons maar praat van babas, terwijl paidea weer meer te doen het met kinders in die algemeen. En daar sal ons kan sê, jou 5, 6, 7, 8 jarige kind. So hier is die vier stadiums. Eerstens, die technia, die klein kinderkies, die babas. Tweedens, die kinders, die paidea. Derdens, die neoniskos, die jongmanne. En dan vierdens, pateres, die vaders. So, en hier is die vraag, 
is jij nog een babiekie in die Heere? Is jij nog een kind? Geestelijke kind? Of het jij daarom al een jong man geworden? En hier is een baie belangrijke vraag. Waar is die vader in ons gemeente? Dus jouw vader, wat die diepte in die werkelijke standhoudendheid van een gemeente bepaalt. Die vader. Het is baie belangrijk dat gemeentes vaders zal hee. So, uh, jullie weet natuurlijk, of jy weet natuurlijk wat is een rechtige grap, nee. Uh, dit is om een 55, 60-jarige man te krijgen, wat al een grijs baard het en die haren is weg. Dus net een kalkop en praat met een diep bas stem, maar hierdie 55, 60-jarige man kruip handen vier voet rond om te komen waar hij wil wees, dra doeken in suig een botel, een titi botel. Dit is lachwekkend, maar ons wil niet hierdie type grappen in die kerk heen, dat, dat, jy, dat jy, dit wat jy doen in je optrede, tenminste pas, bij hoe lang je die Heere dien, want ons krijgen mensen wat uh, 30, 40 jaar lang op die pad is, maar jij is nog een babiekie, jy kruip nog rond, je draait nog doeken. ons wil niet zulke grappen in die kerk heen nie. So, Kom eens kijken net kortliks naar die vier verschillende stadiums. Die eerste een is die babas. Johannes sê, ek skryf aan jullie kinders. Technia. Ek skryf aan jullie klein kinderkies. Omdat jullie sondes vergewe is op grond van sy naam. Dit is waar ons ons pad met die Heere begin. Dit is by sonde vergifnis. Aan hierdie kant van die kruis kan ik 60 jaar oud wees. Maar dan kom ik bij die kruis uit en ik ervaar sonde vergifnis op grond van Jezus wat vir my gesterf het aan die kruis. Ik word een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij. Ik word weer geboren. En nou is ik een babiekie, pasgebore babiekie, in die koninkrijk van God. Aan hierdie kant van die kruis, en die vlees, en mijn menselijke lichaam, 60 jaar oud. Aan daar die kant van die kruis, nadat ik zonder vergifnis ontvang het, weer geboren is, een pasgebore babiekie wat moet groei. So, die sleetelwoord bij jou klein kinderkies, jou babiekies, is vergifnis. Allemaal wat in Godse Koninkrijk is, zelfs die babiekies, die kleinstes, het tenminste vergifnis ervaar. En, uh, omdat dit is waar ons begin. Maar ik hoop niet jy het vastgesteek bij vergifnis nie. Want als jij bij vergifnis vastgesteek het, is jij letterlijk maar nog niet een babiekie. Dan sal nog baie, baie groei voor jou wacht. En as jy babiekie is, dan drink jij melk. In Hebreers 5 vers 13 sê die volgende. Hebreers 5 vers 13 sê, Elkeen wat melk gebruik, is immers onervaren. Aangaande die boodschap van rechtvaardiging. Want hij is een suigeling. So ja, jy kan 50 jaar oud wees en een suigeling wees in die Koninkrijk van God wat melk drink. Een babiekie. Nou, baba maak vir mama bang. Als baba een sker in die hand het, als jij skielik, mama, een verbouwereerde kat in die huis sien rondhartelijk met de afster, moet je gaan kijken of die sker niet ook in baba, baba's hand is. Oké? Okay? Als 
jou sien of dochter van 5, 6 jaar oud, skreeuwend by jou aangehaard loop, kom, met bloed wat uit die been uitloop, moet jy gaan kyk of baba nie dalk die mes of die skerp of die skerp in die hand het nie. As jou gordijne aan vlarde gesnui is, moet jy gaan kyk of baba nie die skerp in die hand het nie. Want baba het nog nie geleer om te onderskui tussen die goeie en die slechte gebruik van een skerp nie is nog nie dier gewoonte geoefen om te onderscheid tussen wat goed en wat sleg is nie. So babas het nog baie groeiwerk om te doen. En wat babas nodig het, is gas. Ons moet hulle gas gee. Gas, dis een acroniem vir gee, geduld. Babas het verskrikkelijk baie geduld nodig. As jy vast aan die slaap is en is twee uur in die ochend en baba begin skree, kan jy nie bekostig om een kind te wees wat vol ongeduld is en die baba ignoreer nie. Jy het die geduld nodig van een volwassene om vir baba te kan hanteer twee uur in die ochend. Baba sê het aandag nodig. Jy kan nie vir een oomlik toelaat dat baba onder jou aandag verdwijn nie. Want enig iets kan gebeur. So jou aandag moet constant op die babiekie wees. Derdens, babas het sorg nodig. Die babiekie moet, sy doeken moet geruil word. Die wijnkies moet uitgevry word. Baba moet geabba word, gedra word, gevoer word. Baba moet aan die slaap gemaakt word. Daar is constante sorg wat na die babiekie toe moet gaan. So, het is baie goed dat ons weet wie is die babas in die gemeente. Ons het die babas nodig, want dit spreek van lewe. Daar is nieuwe lewe in die gemeente as daar babas is. Ek praat van geestelike babas. Maar ons het nodig om te weet wie hulle is, so dat ons hulle gas kan gee. Geduld aandag en sorg. Die tweede stadium is die kinders. En Johannes skryf, hy sê, ek skryf aan jylle kinders, paidea, ek skryf aan jylle kinders, omdat jylle die vader ken. Die sleetelwoord by jou kinders is verhouding. Sleetelwoord by jou babas, vergifnis vergifnis, maar by jou kinders is dit verhouding. Want om die vader te ken impliseer verhouding. Dis een eigenskap van een kind. Een kind weet. Dis een van die eerste dinge wat jy weet. Jy weet wie is jou pa en jou ma. Een van die eerste woorde wat een kind leer sê is papa of mama. Nee, jy weet nie alles van jou pa nie. Jy weet ook bitter min van jou pa, maar jy weet wie jou pa is. Jy ken hom, jy ken hom, jy weet, dis my pa. En omdat jy weet wie jou pa is, weet jy ook wie jy is. Ek is my paase kind. So hierdie twee goed is baie belangrik, wanneer ons praat van kinders in die koninkryk van God. Kinders het verhouding met hulle vader, met die hemelse vader. Ek ken hom, ek weet wie hy is. Nee, ek weet nie alles van hom nie. Ek weet ook bittermin van hom, ek weet hy is my vader. En identiteit, ek weet wie ek is. Ek is my vader sy kind. So hierdie twee goed, baie belangrik, baie belangrik, verhouding en identiteit. Is belangrik by kinder. As jy vir tenminste verhouding het, met jou hemelse vader, en jy weet wie jy is, as sy kind, as jy al daar uitgekom het, dan is jy tenminste al, een kind, in die koninkryk van God. Maar kinders, ongelukkig is van jou selfsuchtige, selfsuchtigste weesens, op aarde. Vat maar net een kind, saam met jou, winkel toe, 
om saam met jou inkoopies te gaan doen by die supermark. Kind wil alles hee wat sy oor sien en wat sy haarkie begeer. En oorwee, as ek nie kry wat ek wil hee en dit nou kry nie, dan is daar die optie van een vloermoer. Ja, ek val neer, ek gee nie om wie rondom my is nie, van die hele wereld draai rondom my en my behoeftes, en ek skop en skree op die top van my stem, en ma en pa staan daar met rooi gezichte. As jy, een kind is in die koninkryk van God, dan draai alles in die gemeente rondom jou behoeftes wat ek wil hee. O, en mens moet toch net nie op my toene trap nie. Moet toch net nie iets sê wat my aanstoot gee nie. Die pastoor het nou net weer op my geskim vanmorgen met sy preek. Alles moet rondom my draai, my behoeftes, wat ek wil hee. Ek is 100% gerig op myself. Dis jou kinders in die Heere. Dan jou derde stadium, is jou jongmanne, jou jongmanne, nou hoor hoe mooi skryf Johannes dit, hy sê ek skryf aan jylle jongmanne, hoor mooi, hy sê ek skryf aan jylle jongmanne, omdat jylle sterk is, die woord van God in jylle woon, en jylle die bose oorwin het, een van die eigenskappe van een jongman is kracht. Ons beste atlete is in hulle laat tiener jare, vroe twintiger jare. Want die spierkracht is daar. Ek het een tiener sien. Ons praat baie Engels in ons huis en hy is ook in die Engelse hoerskool en ek het as kind het ek om geroep my son of kom hier boy, kom hier boy, of iets in daar die voege ek doen het nie meer nie as ek nou met Jesse praat sê ek vir hom young man, hy is een tiener young man en hy draad die selfde nommer skoen as ek, hy kyk my amper in die oor en is my verstommend hoewel hy nie vreselik sportief is nie het hy vir hom sy eie oefenprogram uitgewerk, ons het so paar gewigies by die huis in die oefenbank, en is my verstommend hoe vinnig en hoe goed sy lichaam reageer op een bykie oefening. Hy is bezig om fris arms te bou. Vir my om die selfde as een post 50-jarige man, om die selfde effect op my lichaam te kry, dier middel van oefening, sal ek seker 5 tot 10 keer soveel oefeningen moet doen, as wat hy doen. Sy lichaam reageer. Ek skryf aan jylle jongmanne, omdat jylle sterk is. Omdat jylle sterk is. Omdat die woord van God in jylle woon. Die jongmanne, die woord het nie by die een oor ingegaan, en by die ander oor uit nie. Die jongmanne is die goeie grond, waarin die saad van Godse woord geval het, en hierdie saad kon wortel skiet binnen in hulle, en kon groei en begin vracht dra in hulle levens. Dis wat Johannes sê, die woord van God woon in hulle, dit het deel van hulle levens geword. En daarom, weet hulle ook hoe om die bose te oorwin. Kenmerk van die jongmanne is, dat hulle al een paar gevechte met die bose achter die rug is. En ja, dat waarschijnlijk ook een paar littekens kan wees. Net soos Jezus was hulle al van aangezicht tot aangezicht met die bose. Toe Jezus in die woestijn van aangezicht tot aangezicht met hom gekom het en versoek is. En hoe het Jezus om oorwin? daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, dis jou jongmanne, jou jongmanne, die woord van God woon in hulle, en die duivel kan nie meer met hulle woer, woer speel nie, 
die duivel kan niet meer hulle op hulle plek sit nie, nee, dier die woord wat in hulle woon, sit hulle nou die bose op sy plek. Jou jong manne, die storms kan maar kom, die winde van die lewe kan maar kom, ja hulle sal zwaar kry, ja hulle sal dalk wonde opdoen, en littekens kan wees as gevolg van die storms waar dier hulle is, maar die storms kan hulle nie meer plat slaan nie. Hulle weet hoe om dier die storms te kom. Hulle weet wat het beteken om staande te kan bly. Hulle die kracht daarvoor, hulle die woord van God binnen in hulle. Hulle is sterk genoeg in die woord om die bose vierkantig in die oor te kyk en om te oorwin. Dis jou jongmanne. Maar jou jongmanne het een probleem. Namelijk, hulle is nie altyd so slim as wat hulle dink nie. As ze volg van hulle jeugdige kracht, dink hulle, hulle is baie slimmer as hulle paas en hulle maas. Niemand kan hulle niks leer nie. En in die proces maak hulle soms groot foute, nog nie die levenservaring nie. En nou kom ons by die vaders. Johannes sê, ek skryf aan julle vaders, pateres, omdat julle hom ken, let op die woorde, omdat jylle hom ken wat van die begin af is. Wie is hierdie hom? Hierdie hom wat van die begin af is. Is dit nie hoe Johannes sy jylle brief begin nie? Hy begin het so. Die woord, die hy begin het so. in die begin, of wat van die begin af was, skies, ek moes net my gedagtes recht kry hier, hy begin het so, wat van die begin af was, aangaande die woord van die lewe, is precies hoe hy die evangelie, sy evangelie begin, Johannes hoofstuk 1, in die begin was die woord, in die begin was die woord, die woord was by God, en was self ook God. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. So wie is hier die hom? Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is, is Jesus Christus. En ek dink die implikatie van het hierdie gedeelte, mag verkeerd wees, maar dit is my opinie, die implikatie van hierdie gedeelte is, dat die vaders, aan wie Johannes hier skryf, binnen die dampkring van Christus, wat fysisch hier op aarde was, geleef het. Hulle dat hulle waarschijnlijk al gebore was, toe Jezus die woord wat vlees geword het, as een mens hier op aarde geleef het. Dat hulle waarschijnlijk tot bekering gekom het, door middel van mense wat eerstaans in contact met die levende Christus was, wat hier op aarde geleef en gewoon het. Die punt is dit, jou vader kom een baie lang pad met Jezus Christus. Een baie lang pad. En as een ouwe gezegde wat sê, en die grijsheid is daar, wijsheid. Jou vader, dier ervaring en dier die lang pad wat hulle met Jezus gestap het, het die vermoe ontwikkel om echte christelike, goed christelik gefundeerde wijsheid te beoefen. Ek illustreer het vir jou, en hiermee begin ek afsluit, met Rehabiam, Salemoos is soon. Salemoos het pas gesterf. Rehabiam, sy soon, word gesalf as die troonopvolger, hy word koning, van die hele volk Israel. En dan kom die volksvergadering, of tenminste die gemeenskap van geloofiges, soos het in die 2020 vertaling staan, kom hulle na hulle nieuwe koning toe. En hulle pleit by hom, koning Rehabiam, u vader, Salemo, was baie hard met ons gewees. Hy het een ondraaglike juk, op ons skouwers geplaas, met al sy bouwprojekte, en sovoorts. Belastings, 
hy het ons moe gemaakt met belasting. Kan jy dit nie vir ons een bykie lichter maak nie? Reabiams antwoord hulle en sê, gee my drie dae om daar oor te dink en dan ontmoet ons mekaar weer en ek sê vir julle sê wat my besluit is. In hierdie drie dae, die eerste mense vir wie Rahabiam raadpleeg, was die oudstes. Nou wie is die oudstes? Is dit nie die vaders nie? Dit is jou vader. Hy, hy sê vir hulle, dit is wat die volk wil hee, wat stel julle voor? En dan antwoord die vader met wijsheid. As jy vriendelik is, met die volk. As jy hulle hoor, na hulle luister, dan sal jy hierdie volk wen, vir die res van jou regering, vir die res van jou tyd, wat jy koning is, sal hulle jou loyale ondersteuners wees. En dan sê die Bijbel, maar Rehabiam het hulle raad in die wind geslaan, en wie gaan raadpleeg hy toe? Die oukies wat saam met hom groot geword het. Sy ouderdom, die laaties wat saam met hom groot geword het. Hy gaan raadpleeg hulle, wees hulle, dis die jongmanne. Die jongmanne wat sterk is, en wat een raad gee hulle vir Salomo, vir, vir Rehabiam, hulle sê vir hom, gaan sê vir die volk, of tenminste, uh, uh, hulle sê vir hom, dis nie nou tyd om swak te wees nie, Rehabiam. Dis nou die tyd om vir hulle te wees, wie is baas. Gaan sê vir die volk, my pinkie is dikker as my paas in middellijf. Hy het julle met swepe geslaan. Ek gaan julle met skerpioene slaan. En een skerpioene is een metafoor vir een sweep met metaal stikkies in, wat jou vleis stikkend ruk. So my pa het julle met swepe geslaan, maar ek gaan julle met skerpioene slaan. As hy maar na die vaders geluister het. Die gevolg is, dat tien van die stamme roep uit, wat het ons te doen met die huis van Juda, en daar vind een skering in Israel plaas, en het was hitte titte, of daar was een burgeroorlog, en vir die, en dit is waar die groot skering plaas gevind het, dis die tien stamme van Israel, en die twee stamme Juda en Benjamin, net daar, omdat hy geluister het, na die jongmanne, in plaas van na die vaders, Ons het vaders nodig in die kerk, wat die wijsheid het. Wat die wijsheid het. Anders maak ons groot foute. Groot foute. So, baie dankie vir die jong mense en die jong man is een kracht, maar hulle moet begelei word dier die wijsheid van die vaders. Ek sluit af. Waar staan jy met jou geestelike groei? Ons allemaal ken het treedmiddel. Daar die oefenapparaat waar jy, waarop jy loop of hard loop. Jy bly op een plek stilstaan en jy hard loop. Jy kan baie vinnig hard loop of jy kan net loop. Wat gebeur as jy stilstaan? Jy is bezig op die treadmill en die treadmill is bezig om te hard loop. En jy besluit ek gaan staan stil. Die oomlik as jy stilstaan, beweeg jy achter toe en jy val uiteindelik af. Dis precies diezelfde met geestelike groei. Die oomlik as jy gaan stilstaan, jy dink jy staan stil, nee, nee, nee. Die oomlik as jy stilstaan, beweeg jy achteruit. En as jy afgeval het, is het baie moeilik om weer terug te kom. So hier is jou uitdag. Dalk is jy babiekie. Vergifnis. Dalk is jy een kind. Jy ken jou pa, jy weet wie jy is. Dalk is jy een man, jy is sterk. Jy weet hoe my bose te oorwin. Die woord van God woon in jou. Wat er stadium jy ook al is, maak een besluit vandag. Ek wil verder groei. Ek het opgehou groei. Ek wil nie achteruit gaan nie. Maak die besluit. Van vandag af gaan ek voort op my groei reis saam met die Heere. Ek wil ook een vader word 
in die geloof. Mag die Heere jou rijkelijk zien op jou pad. Mag zij vrede met jou wees. Mag zij geest jou lei. Mag je die woord weer lief krijgen. Mag je weer leren wat het is om te bid. En mag die Heere jou help om te groei en te groei en nooit op te groei nie. Ek bid het vir jou in Jezus' naam. Amen.